ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದಗಳನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಸರಿಯಾದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಪಿ ತ್ರೀ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ಪಿ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಪಿ ಒನ್ ಪಿ ಟೂ ಪಿ ತ್ರೀ ಓಕೆ ಪಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಗುವಂಥ ಶಬ್ದಗಳ ಎರಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಪಿ ಒನ್ ಪಿ ಟೂ ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಐ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಟೂನ ನೋಡಿ ಅದಲ್ಲದೆ ಎಯಿಂದ ಪಿ ಟೂ ತನಕ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಐ ಮೀನ್ ಯಾವ ಥರ ಪದಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಪದಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪದಗಳನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡು ಅಕ್ಷರ ಸೇರಿದಾಗ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓದೋದನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫೋನಿಕ್ಸ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋನೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಓದಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಓದ್ಬೋದು ಏಕೆಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತಿದೆ ಇದು ಪಿ ಎ ಟಿ ಟಿ ಇ ಆರ್ ಎನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಓದೋದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಶಬ್ದ ಏನು ಸರಿಯಾದ ಶಬ್ದ ಏನು ಇದರ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯ ಏನು ಧ್ವನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಶಬ್ದ ಸೌಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರ ಸರಿಯಾದ ಶಬ್ದ ಏನು ಶಬ್ದದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪಿ ಅಂತಿದೆ ಬಟ್ ಇದು ಇದರ ಶಬ್ದ ಏನು ಫ್ಯಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಪಿ ಎ ಸೇರಿದಾಗ ಫ್ಯಾ ಪಿ ಎ ಅದರ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲ ಪಿ ಎ ಅದರ ಅಕ್ಷರದ ಹೆಸರು ಫ್ಯಾ ಅನ್ನೋದು ಶಬ್ದ ಐ ಮೀನ್ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಓದಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ಪಿ ಎ ಟಿ ಟಿ ಇ ಆರ್ ಎನ್ ಅಂತ ನಾವು ವರ್ಷಡಿ ಓದಿದ್ರೂ ಅದರ ಸರಿಯಾದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಈ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬನ್ನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಯೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟ್ರೈನರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬನ್ನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಯೋಣ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೊಸವರಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹಾಕುವ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಟೀಚ್ ಯು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓಕೆ ಈ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಈಗಲೇ ಲೈಕನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಡಿಯೋನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವೀಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂದೇಹ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಓ ರೈಟ್ ಯಾ ಸೊ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಫರ್ದರ್ ಡೂ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವೈ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಐ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಯ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಪ ಆರ್ ಟ್ ಇ ಪ ಆರ್ ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ಪಿ ಎ ಆರ್ ಟಿ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅದರ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಕ್ಷರಗಳ ಹೆಸರಷ್ಟೇ ಅದರ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಶಬ್ದ ಅಂದರೆ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಲೆಟರ್ ಓಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಫಾಸ್ ಫಾಸ್ ಓಕೆ ಫಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ ಬಟ್ ಡಬಲ್ ಎಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಎ ಎ ಫಾರ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಎ ಫಾರ್ ಆ್ಯಂಟ್ ಎ ಫಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಆ ಆಂತ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಆರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಡಬಲ್ ಎಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಆಸ್ ಅಂತಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಫಾಸ್ ಫಾಸ್ ಪ ಪ್ಲಸ್ ಆಸ್ ಪ ಪ್ಲಸ್ ಆಸ್ ಫಾಸ್ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪದಗಳನ್ನು ಇದೇ ಥರ ಓದಬೇಕು ಓಕೆ ಯಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಎಸ್ ಬಂದ ಸೊ ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ತುಂಬ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಕೆಲವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಎಸ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಪ ಆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಎ ಇರೋದು ಇ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಫ್ಯಾಸೇಜ್ ಫ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು ಏನಂದರೆ ಫ್ಯಾಸೇಜ್ ಫ್ಯಾಸೇಜ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎ ಜಿ ಇ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಏಜ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಬದಲು ತುಂಬ ಪದಗಳು ಲೈಕ್ ಫ್ಯಾಸೇಜ್ ಮೆಸೇಜ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಜ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಟ್ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನೀವು ಫ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಯು ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಸೇಜ್ ಓಕೆ ಫ್ಯಾ ಸೇಜ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫ್ಯಾಸೇಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಸೇ ಫ್ಯಾಸೇಜ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾ ಸಂಜ ಫ್ಯಾ ಪಿ ಎ ಫ್ಯಾ ಡಬಲ್ ಎಸ್ ಇ ಸ ಸೊನ್ನೆ ಜ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಆರ್ ಬಂದಿದೆ ಇ ಆರ್ ಬಂದಾಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅರ್ ಅರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆರ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ಪ್ಯಾಸೆಂಜ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನಾವು ಪ್ಯಾಸೆಂಜ ಆರ್ ಅರ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಸೆಂಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಫ್ಯಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಐ ಓ ಎನ್ ಎಸ್ ಐ ಓ ಎನ್ಗೆ ಎರಡು ಶಬ್ದ ಇದೆ ಒಂದು ಜನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಶನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಿಷನ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಬಟ್ ವಿಷನ್ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಜನ್ ಆ ಜ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿಷನ್ ಬಟ್ ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಫ್ಯಾ ಶನ್ ಬೇರೆ ಜನ್ ಬೇರೆ ಸೊ ಆ ಜಾನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಶನ್ ನಾವು ಶಾ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ 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 ಅಲ್ಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬಾಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಜನ ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅದು ಎರಡು ಕೂಡಿಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಓಕೆ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು ಪಾರ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಪಾಸ್ ಪಾಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ ಯಾವುದು ಒಂದು ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಾಸ್ ಹಾದು ಹೋ
ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಟಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ ಎಚ್ ಇರೋದು ಚ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಯಾ ಪ್ಯಾಚ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಹಾಕೋದು ಓಕೆ ಯಾ ಪಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾ ಪಾತ್ ಇದನ್ನ ಪಾತ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇ ಪ್ಯಾತ್ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಪ್ಯಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾತ್ ಪಾತ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ನಾವು ಪಾತ್ ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪೇ ಫಾ ಪ್ಯಾ ಪಿ ಎ ಬಂದಾಗ ಓಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಟಿ ಐ ಇ ಎನ್ ಟಿ ಟಿ ಐ ಇ ಎನ್ ಟಿ ಎಲ್ಲೇ ಬರಲಿ ಅದನ್ನು ಶಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಶಂಟ್ ಪೇ ಪೇ ಶಂಟ್ ಟಿ ಐ ಇ ಎನ್ ಟಿ ಎಫಿಶಂಟ್ ಖೋಶಂಟ್ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಶಂಟ್ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಶಂಟ್ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಐ ಇ ಎನ್ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಓ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪೇಶಂಟ್ ಟಿ ಐ ಇ ಎನ್ ಟಿ ಎಲ್ಲೇ ಬಂದರೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಶಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪೇಶಂಟ್ ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡಿ ಫ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ಯಾ ಟಿ ಟಿ ಇ ಆರ್ ಎನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟನ್ ಫ್ಯಾ ಚನ್ ಪ್ಯಾಟನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಕ ಓದ್ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಓಕೆ ಫಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಯು ಇದೆ ಎ ಯು ನ ನಾವು ಅ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಫಾಸ್ ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಫಾಸ್ ಫಾ ಫಾಸ್ ಫಾಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋನ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ಪೇ ಎ ವೈ ಎಲ್ಲೇ ಬರಲಿ ಅದು ಎ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಸೊ ಪ ಎ ಫೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಫೈ ಮೆಂಟ್ ಫೈಮೆಂಟ್ ಫೈ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಎಮ್ ಇ ಎನ್ ಟಿ ಮ ಎ ಇಂಟ್ ಫೈಮೆಂಟ್ ಫೈಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ನಾವು ಫೀಸ್ ಇದು ನೋಡಿ ಇ ಎ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿ ಇ ಬಂದಿದೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಇ ಬಂದರೆ ಸಿ ಮುಂದೆ ಸಿ ಮುಂದೆ ಇ ಐ ವೈ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಪದ ಬರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ಷರ ಬರಲಿ ಅದು ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ರೂಲ್ ಸೊ ಇದು ಪಿ ಆಮೇಲೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ವೇತನ ಅಥವಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೀಸ್ ಅಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ವೇತನ ಅಲ್ಲ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂದರೆ ವೇತನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪೇ ಮಾಡುವುದು ಅದೇನಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಇವತ್ತು ಓಕೆ ಅಥವಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಫೀಸ್ ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಇ ಎ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಇ ಎ ಇದಕ್ಕೂ ಪಿನೇ ಬರುತ್ತೆ ಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಇದೆ ಸೊ ಕ ಓಕೆ ಸೊ ಪೀಕ್ ಪೀಕ್ ಅಂದರೆ ತುತ್ತ ತುದಿ ತುತ್ತ ತುದಿ ಪೀಕ್ ಓಕೆ ನಾವು ಪಿಯ ಇದು ಡಬಲ್ ಇ ಇದೆ ಡಬಲ್ ಇನ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಇ ಅ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಸೊ ಪಿ ಯ ಅರ್ ಪಿ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆರ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ಪಿ ಆರ್ ಪಿ ಆರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರೋರು ನಮಗೆ ಸರಿಸಮಾನರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರೋರು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಆಗಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗಿರೋರು ಸಮಾನ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರೋರಿಗೆ ಪಿ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಿ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಗುರುಗುಟಿ ನೋಡೋದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಮೂರು ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಪಿ ಆರ್ಗೆ ಸೊ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರೋರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಪಿ ಆರ್ಸ್ ಪೆನಲ್ಸಿ ಇದನ್ನು ಕೆಲವರು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ ರೈಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾನಲ್ಟಿ ಫೆನಲ್ಟಿ ಪ
ri r i ri o d period kelav kade o bandaga a anta agutte p read period okay now period andre kala now perhaps perhaps andre bahusha so idana hege odbeku er nan helide er bandaga illello er bantala illi nodi r antide so adike pa pa r helo avashyakata illa pa haps h a ha p s haps perhaps 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 anta helbodu nimige perhaps anta helak kashta aitu andre perhaps anta heli okay so illi nodi 20 words ide snehitre 20 words anna ide tara neevu ella padagalanna neevu correct agi bidisi 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 odidre nimige complete agi english na easy agi nimige artha agutte anna karana koskara na nan ee video series maartta idini okay 3000 alla neevu 5000 ku hechu padagalanna ide tara odbodu so padagalu bodi namige yen prayojana sir first odlikke kaliyona adanantara nam sentence maadlikke kaliyona okay yeah Okay, Snehitra, thank you so much for watching this video. I hope you enjoyed this video and I will share it with you because this video is very easy method in English. It is very easy method in English. It is very easy to be confused. It is very easy to help you. It is very easy to help you with phonics blending. It is very easy to help you with the direct targeting of APPLA Apple, BLL Ball, CHC Cat. It is very easy to help you with that. That is the wrong way of learning English. I mean, learning to read English. Okay. So, thank you so much for joining again and I hope you enjoyed this video. If you like this video, please like. इनू शेयर इनू न्यू सब्सक्राइब मार्क कर दे दरे चैनल ना सब्सक्राइब मार्क कोली निम्न के खंडित आई चैनल इन्दु पिया कागते एंड ऑफ कोर्स इधर ना ये वीडियो से ना शेयर मारी निम्न ये ना तो संदेह विद्रे कमेंट सेक्शन ले कमेंट मारी एंड क्या लोग यादव निम्न के कस्टम तंसो पदगल ना कमेंट सेक्शन ले कमेंट मारी Okay, so keep watching my videos until my next videos. Thank you and...